。杨子坚持实力，不求短期关注。腾讯认可的顶级流量偶像，凭着勤奋和坚持，他一步步赢得了观众和业界的认可。这也是杨子在娱乐圈持续发光发热的关键。随着每部作品的推出，他的国民度也在不断提升。杨子绝对是一个专业敬业的演员，他一直坚持不断学习和提升演技，不断挑战自我，用实力赢得观众和业内同行的好评。他主演了《晨曦园香蜜》《沉沉烬如霜》等多部重头剧，展现了他过硬的演技和才华。所有的位置都给了杨子，剧中女主、九零后收视天后、收视女神，一个个名副其实。作为顶级流量偶像，他的人气一直居高不下。一直保持着良好的状态和心态，他不急不躁，不卑不亢，按自己的节奏前行，尽心尽力去打动观众和业内人士。近日，由杨子主演的腾讯视频《长相思》预约量突破两百万，再次证明了他的人气，这也是对他一路努力的认可和鼓励。《长相思》引起热议，杨子一直备受期待。作为一个坚持实力。不求短期关注的演员，他接下来的代表作一定会更上一层楼。期待他的再次精彩演绎，让观众见证他在演艺道路上留下的足迹。杨子的实力不仅体现在演技上，还是一位多才多艺、表现力强的艺人。他不仅拍戏出色，音乐天赋也不容小觑。他自嘲说自己只是唱歌的业余爱好者，但他的歌声丝毫不逊色于专业歌手。他多次在节目中献唱，赢得了观众的好评和喜爱。此外，杨子还深度参与公益事业，他多次参与公益组织的义卖活动，积极号召公众为公益事业献爱心。他说：“我们应该尽最大努力保护世界。”也正是因为这样的言论和实际行动，让他成为了人人敬仰的偶像。《长相思》将于近期开播，相信杨子在这部剧中会给我们带来又一次惊艳的表现。对于他来说，这既是一次次的挑战，也是一次次的机遇，更是他不断用实力和努力证明自己的过程。相信他会一如既往地坚持自己，走好自己的路，成为更好的演员和人。让我们一起期待杨子未来在演艺道路上越走越远，越走越好。零二。杨子《长相思》开启新一轮招商，播出时间引关注多部新剧曝光。随着时间的推移，暑假马上就要到了，大家都很关心暑假期间各大平台会播出哪些剧集。很多剧甚至已经开始正式招商，在该剧播出前都会进行多轮招商，但每一轮招商都非常重要，一定程度上能够体现该剧的号召力。近日。由杨子、张婉仪主演的电视剧《长相思》开启了新一轮的招商，而从此次的招商海报中，我们也能看出该剧的主要看点和卖点，让大家了解剧情，有了一个大概的了解。首先，该剧改编自桐华的原著小说，口碑和口碑都非常不错。该剧开拍后，海报还写到未播鲜活，拍完立马爆火。预约人次突破两百万，三十六次登顶德塔文。而在二零二三年，媒体期待值最高的即将上映的剧《集中长相思》也高居榜首。作为现在已经泛滥成灾的国产古木偶剧，要想吸引更多的观众，就需要有足够的看点。而在招商海报中也介绍，《长相思》是古画的极致创新赛道，情感浓度爆发，有大片世界观，气势磅礴的古国风书籍。浩浩荡荡的传奇致敬经典，爱恨纠缠的感情关系极致拉扯，升级羁绊，人物也非常多面，非典型的人设打动人心，吸粉。当然，作为待播剧，讨论最多的话题还是演员。其中，杨子作为绝对的女主角，有着很高的讨论度和关注度。在这张招商海报中，平台对杨子的定位也引发了网友热议。有两个称号，一个是国民人气小花，一个是九零后收视天后。这两个称号可以说是评价非常高了，人气和流量兼备，也代表了平台对杨子的认可。此前，酷涛曾给杨子不同的定位，酷给了他们人气收视女神，高给了他们 KPI 锦鲤，也证明了杨子的驾驭剧的能力。招商海报一一曝光，大家最期待的除了介绍之外。就是具体的播出时间了。此前透露该剧将在暑期播出，如今新一轮招商已经开启。
。不少人认为，这似乎是在暗示暑期档播出。对于想看剧的人来说，距离也不远了。招商时透露，这部剧将在 Q 3播出，其中大家比较关注的集数写成四十集，比前面几集都短。不知道每集会不会拉长时长。为了维持这个集数，还是会分两期播出。不过不管怎样，大家还是很期待的。看到《长相思》的最新招商海报，你有什么感想？欢迎在下方留言，与我们分享你的看法。03《长相思》预约量超两百万，平台给杨紫的定位太暖心。《长月烬如霜》是今年正式爆火的第一部古装玄幻剧，这部剧的上映也让观众对其他古装剧充满了期待。毕竟今年是古装剧元年啊，各平台都有自己的大制作，其中肖战主演的《玉骨遥》预约量最高，几乎突破五百万。肖战不愧是一流的，号召力确实很强。同样是鹅厂主产的《长相思》，预购量超过两百万只，期待指数也相当高。目前，《长相思》已开始招商，暂定于今年第三季度上线。《长相思》是由杨紫领衔主演的女主剧，她与四位优秀的男人纠缠在一起。她与男主青梅竹马，相柳如故；涂山静是琴声，赤水风龙是清风友情，看点十足。杨紫也是节目中最大的亮点，毕竟她出演过很多古装玄幻剧，都取得了非常不错的成绩。一开始平台也是直接找杨紫让她演这部大制作，因为很考验演技。平台对杨紫的定位也很暖心，说她是九零后收视女王，靠演技撑起一片天。她也是国民红小花，这话也没错。毕竟虽然是九零后小花，但是出圈多年了。至于男艺人，堪称挑出选角，足以见得选角用心。首先，男主就是张万义，他是近几年才崭露头角的天才少年。他与大多数同龄青年学生不同。他没有走流量小生路线，而是走实力路线，因为他的演技确实可圈可点，和杨紫搭档应该会很有趣。第二名自然是邓薇，出圈时间不长的他，今年却凭借《小林一角》成功圈粉无数。他的古装造型也挺有意思，人设也不错。在《长相思》中，他被塑造成一个暖男，对女主的生死一往情深。这样的男人谁不喜欢？到头来还是抱得美人归。最后一个就是谭健次，在剧中饰演香柳，一个比较伤感的角色。在女主不知情的情况下，他为女主做了很多事情，最后都被他抹掉了。他也没有让女主知道，结局并不圆满，直接战死沙场。你期待《长相思》吗？零四，肖战的实力被认可了。电影《射雕英雄传》还没上映就已经预定，注定票房高。近日，网上一直在报道由肖战和庄达飞主演的新电影《射雕英雄传》，这是一部大制作的电影，就连肖战的实力和强大的制作团队也得到了认可。在没有上映的情况下，已经有人准备预定节目支持了。值得一提的是，不少观众和业内都给予了厚望，相信会是票房双丰收。据悉，由肖战主演的新电影《射雕英雄传》在上映前就已被预约。程杰斯老师直言自己是金庸的铁杆粉丝，一定要预定影院支持《神雕侠侣》，还一直问什么时候上映。我们会联动各种影线进行宣传，让更多人知道好电影。其实晋升大可不必担心，每个人都有自己的诉求，只有肖战注定事半功倍。肖战本身就是一个值得信赖、大力支持的实力派演员。从粉丝们的反应来看，大家都表达了自己的期待，都迫不及待的想要尽快上映了。目前的情况是，大概率会在明年发布，大家拭目以待吧。说实在的，这部电影上映后的票房势必会非常高，无论是主演阵容、导演、幕后团队、武术指导等，都是业内精英。总之，肖战的实力是值得信赖和支持的。祝肖战拍戏一切顺利，终于有机会去电影院支持肖战的新电影了。原以为是遥不可及的梦想，没想到这么快就实现了，我很高兴。祝福肖战一切顺利，期待与肖战的相遇。肖战值得信赖，期待肖战新剧早日播出。